இந்தியா கிளட்ஸ் ரசிகர்களே வணக்கம் வாங்க போங்க சௌக்கியமாக இருக்கீங்களா என்னங்க போங்க அங்கே 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 இதுலேருந்து உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை எவ்வளோ மரியாதையாக நான் பேசுகிறேன்னா அப்போ நான் என்ன படம் பார்த்துருக்கேன் கரெக்டாக சொல்கிறீங்க போடா போடி ஓகே இது டைட்டில் வந்து போடா போடி ரொம்ப நாளாக காதல் அடிப்பட்டிருக்கு இந்த டைட்டில் இல்லையா இந்த மாதிரி டைட்டில் ஒரு படம் வரப்போகுது திருடா திருடி வாடா போடா அடடே அடடூ அப்படின்னா நிறைய டைட்டில் வருது இது இந்த டைட்டில் கேட்கறச்சே ஸோ அது சவுண்டிங் எப்படி ஸோ காமெடி ஃபிலிம் தான் சொல்லிட்டு ஸோ அது காமெடி ஃபிலிம் தான் டவுட்டே கிடையாது பட் இந்த ஃபிலிம் பார்க்க போன எனக்கு கவுண்டரில் என்ன காமெடி நடந்துன்றது நான் உங்களுக்கு சொல்லணும் நான் போய் டிக்கெட் வாங்கலான்னு போனபோது ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு ரெண்டு பேரும் உட்காந்துருந்தாங்க டிக்கெட் கவுண்டரில் நான் பைசா கொடுத்துட்டு போடா போடி அப்படின்னு சார் மரியாதையாக பேசுங்க பார்க்குறது கொஞ்சம் டீசெண்டாக இருக்கீங்கன்னு பார்த்தா நீங்கள் அப்படின்ட்டாங்க அப்புறம் சொன்னேன் என்ன நீங்கள் காமெடி படம் பேர் சொல்கிறாங்கன்னா படம் ஒன்றும் சரியாங்க ரெண்டு பேரும் என்ன கலாய்ச்சிட்டாங்க ஸோ எனவே கலாய்க்கிற மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய இருக்கிற ஒரு படம் போடா போடி போடா போடி லவ் சப்ஜெக்ட் தான் பட் என்ன மாதிரி லவ் சப்ஜெக்ட்டு நீங்கள் காதலில் சொதப்புவது எப்படி பார்த்துருப்பீங்களே கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க மணிக்கணக்கில் பேசினே இருப்பாங்களே காதலை பற்றி ஆமாம் இந்த ஆம்பளைங்களே தான் வான்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் வரமாட்டாங்க உடனே அவங்க ஃபிகரிங்களுக்கு தேவையில்லடா பகிற மாதிரி பார்க்க வேண்டியது கட்சியில் ஆத்து குத்துருவாங்க என்ன ஓ ஐம் சாரி வி வில் ஜஸ்ட் பி ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து ஆண் வந்து பெண்ணை கம்ப்ளீட்டாக இறகிறது பெண் வந்து ஆண் வர்க்கத்தையே டோட்டலாக இறக்கிறது ஐ ஹிட் யூ ஹிட் யூ ஹிட் யூ அப்படின்ட்டு அப்படியே ஸ்லோ மோஷனில் பின்னாடி போகிறது இந்த மாதிரி பல படங்கள் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த கேட்டகரி தான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் பொறுத்த வரைக்கும் போடா போடியில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்து டான்சர் ஹீரோயின் டான்சர் வரலட்சுமி சரத்குமார் வரு சரத்குமார் அப்படின்னு போட்டுருக்காங்க டக்குன்னு ஒரு மலையாளம் பேசுகிற மாதிரி இருக்குது வரு எவ்விட வரு அந்த மாதிரி இருக்குது பேர் வரு சரத்குமார் அண்ட் சிம்பு இவங்களுக்குள்ள ஒரு லவ் வரு இஸ் அ டான்சர் சிம்பு ஒரு லவ்வர் வேறு எதுவுமே கிடையாது இல்லை நீங்கள் ப்ரொஃபஷனலாம் கேட்காதீங்க ஈஸ் அ லவ்வர் ஈஸ் அ லவ்வர் பாய் பட்டு என்ன புதுமை லண்டன்லேயே நடக்குது மொத்த லவ்வும் ஏன் நம்ம ஊரில் நடந்தால் என்ன லவ் ஃபீலிங்ஸ் எது ஊர் எது குளோபில் எல்லாம் ஒரே ஃபீலிங் தானே இந்த மாதிரி ப்ரில்லியண்ட்டாக கேள்வி கேட்குறதா இருந்தால் அப்போ நீங்கள் என்ன மாதிரி மக்காயிடுவீங்க அதெல்லாம் கேள்வி கேட்காதீங்க போடா போடி ஒரு லவ் சப்ஜெக்ட்டு ஒரு டான்ஸர் டான்ஸே லவ் பண்ணுற ஒரு கேர்ள் ஓகே அவங்கள ஒருத்தர் லவ் பண்ணுறாரு இவர் ரொம்ப ஹைப்பர் பாசிசிவ் பயங்கர ப்ரொசஸ் நாம் லவ் பண்ணுற பொண்ணு வேறு யாரும் பக்கத்துலேயே நெருங்கிடக்கூடாது அதை தவிர இன்னொரு பற்று அவருக்கு இருக்குது கலாச்சார பற்று இந்திய கலாச்சாரம் பொண்ணுன்னா இப்படி தான் இருக்கணும் அடக்க ஒடுக்குமாக இருக்கணும் டான்ஸு கின்ஸுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரோடையும் போகக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுற ஒருத்தர் ஸோ இது நல்ல ஈக்குவேஷன் ரெண்டு பேருக்குள்ளே இவங்க ரெண்டு பேரும் ஃபஸ்ட்டு மீட் பண்ணிவிட்டு இவங்க லவ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இவங்க லவ் பண்ண பண்ண ஒரே ஒரு டென்ஷன் என்னென்னா அந்த டான்ஸ் ஆடுறாங்களே கண்ட ஆளுங்கெல்லாம் வந்து பக்கத்தில் நம்ம ஃபீகர் பக்கத்தில் வராங்களே அப்படின்ற ஒரு சின்ன டென்ஷன் சிம்பு கேரக்டர் இருக்குது அதுக்கப்புறம் லவ் பண்ணிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் லவ்க்கு அப்புறம் அது கிட்டத்தட்ட அவங்க வந்து இது வரைக்கும் யார்கிட்டையுமே இம்ப்ரெஸ் ஆகுடா உங்ககிட்ட தான்டா நான் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன் ஐ டோன்ட் வாட்ஸ் ஹேப்னிங் அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு கெமிஸ்ட்ரி கிரியேட் ஆகி ரெண்டு பேரும் அப்படி ஒரு மாதிரியா லவ் வந்துட்டு கல்யாணமும் வந்துடுது இது கொஞ்சம் ஷாக் இல்லை உங்களுக்கு யூஸ்வலி இதே அப்படி வைத்துன்னு போவாங்க கட்சி வரைக்கும் விண்ணை தாண்டி வருவாயா டைப்பில் அப்படி இல்லை அப்புறமா ஒரு நாள் உனக்கு ஒரு நாள் எனக்கு எவ்ரி டுமாரோ வில் பி யார்ஸ் அண்ட் எவ்ரி டுமாரோ வில் பி மை கல்யாண ஸ்டேஜ் வந்துருது இன்டர்வெல்ல குழந்தையும் பொருந்துருது அந்த ஸ்டேஜ் பெரிய ஷாக் இல்லை உங்களுக்கு ஓகே இவ்வளோ விஷயங்கள் நடக்குது ஆனால் அந்த அளவுக்கு இன்சிடென்ஸ் இருக்கா ஃபஸ்ட் ஆஃபில் கிடையவே கிடையாது கம்ப்ளீட்டாக பேசினே இருக்காங்க பயங்கரமாக பேசுகிறாங்க பேசுகிறாங்க வாழ்க்கையின் எல்லை பேச்சின் எல்லை வாயின் எல்லை நாக்கின் எல்லை வரைக்கும் பேசுகிறாங்க நாக் அவுட் கண்டினியூஸாக அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒத்து போகலன்றதையே பயங்கரமாக பேசுகிறாங்க ஹாப்பி பர்த்டேன்றதே கிட்டத்தட்ட கொண்டாடினே இருக்காங்க ரொம்ப நிறைய ஹாப்பி பர்த்டே ஹாப்பி பர்த்டேடா அப்படின்னு கட்டின ஹாப்பி பர்த்டேடா ஐ லவ் யூடா ஹாப்பி பர்த்டேடா வெரி வெரி ஹாப்பி பர்த்டேடா ஹாப்பியர் பர்த்டே ஹாப்பியஸ்ட் பர்த்டேடா டி டி டாட்டா சொல்லி அடுத்த வயசு வந்துடுது இன்னொரு கேண்டில் கூட சொல்லிடுறாங்க ஊதுறதுக்கு அந்த அளவுக்கு கொண்டாடுறாங்க பட் செகண்ட் ஆஃபில் ஸோ இது பேசினே இருக்காங்களே ஃபஸ்ட் ஆஃபில் என்ன தான் பண்ணுவாங்க செகண்ட் ஆஃபில் செகண்ட் ஆஃபில் டேரக்டர் விக்னேஷ் சிவன் வந்து இன்டெலிஜென்ட்டாக சூப்பராக ஒரு நாட்டு கொண்டு போய்
எந்த டான்ஸ் ரெண்டு பேரை பிரிச்சுதோ பிரிக்கிற ஸ்டேஜுக்கு போகுதோ அதே டான்ஸ் ரெண்டு பேரும் இணைக்குது அப்படின்றது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான திங்கிங் அதில் டேரக்டர் ஸ்கோர் பண்ணுறாரு சிம்போடி ஆக்டிங் கண்டிப்பாகவே சூப்பரான பர்ஃபார்மர் அதில் ஒன்றும் டவுட்டே கிடையாது இதுலேயும் சிம்புக்கு வந்து ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் செம்மையாக இருக்குது முதல்ல சண்டை போட தொடங்க அது எந்த ஹீரோ வேணால் பண்ணலாம் பட் அவன் வந்து ரியலாகவே ஒரு அந்த தன்னுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்டு கல்யாணம் ஆயாச்சு அவங்களோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டோட கல்யாணம் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்க கேரிங் சைல்டு டெலிவரி இருக்குது அப்புறம் அந்த சைல்டு டெலிவரி ஆகிற ஸ்டேஜில் இப்போ எல்லாம் ஹஸ்பண்ட்ஸ் கூட இருக்கணும் இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த ஹஸ்பண்ட் வந்து சும்மா விளையாட்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து குழந்த பத்துக்கலாம்னு சொல்லி அது சீரியஸ் ஆகி அந்த குழந்த பத்துக்கிற டெலிவரி ஸ்டேஜ் எவ்வளோ கஷ்டமான விஷயம் அப்படி அந்த பெயினை உணர்றாரு பார்த்தீங்களா அதை சிம்பு வந்து முகத்தில் காட்டியிருக்கிற விதம் வந்து அவுட் ஸ்டாண்டிங் இதெல்லாம் இயற்கையிலேயே இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டஃப் அது பண்ணுறது டேரக்டர் என்ன தான் சொல்லிக் கொடுத்தாலும் அதை ஃபீல் பண்ணி பண்ணுறது ஒரு பக்கம் அடுத்த ஸ்டேஜ் கல்யாணத்துக்கு அடுத்த ஸ்டேஜில் ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சாச்சு பிரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் குழந்தைய இழக்க வேண்டிய ஒரு கட்டம் வருது அது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் சீன்ஸ் இந்த படத்துலேயே இவங்க ரெண்டு பேருடைய அட்டம்மெண்ட் ஆட்டிடியூடில் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அதாவது பொசசிவ் ஆட்டிடியூட்னால் தன்னுடைய ஒய்ஃபுக்கு வந்து கட்டி பிடிச்சி ஹக் பண்ணி ஒரு ஃபாரினர் ஹக் பண்ணிட்டாரு அப்படின்றது நான் அடிக்க போகிறேன் ஒரு போகும்போது ஒரு முக்கியமான ஒரு சீன் இருக்குது அதில் வந்து இவங்க குழந்தைய இழக்க வேண்டிய ஒரு கட்டம் அது ஸோ அந்த சீனில் வந்து அந்த அந்த ஒரு ட்ராஜடி ஆகுது அந்த ட்ராஜடியை ரொம்ப மெலோட்ராமாலாம் க்ரியேட் பண்ணாமல் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ரெக்கன்சைல் ஆலான்ட்டு திருப்பி ஒய்ஃப் கிட்ட வராரு பார்த்தீங்களா அந்த சீனில் வந்து தான் ஏன் வந்து அந்த மாதிரி நடந்துடணும் தன் மேலே தப்பு இல்லை என் நான் வந்து மனசில் பட்டதை பேசுவேன் நான் ஃப்ரேங்க் டைப் அப்படின்ட்டு கண்ணில் தண்ணியோடு பேசுகிறாரு சிம்பு அந்த சீன்லையும் சூப்பராக ஸ்கோர் பண்ணுறாரு ஹேட்ஸ் ஆஃப் சிம்பு சரி அவர் வந்து க்ளோஸ்அப்பில் வந்து நடிக்கிறதுக்கு இமோட் பண்ணுறதுக்கு அஞ்சாவது ஆளுங்க அவர் வந்து இட்ஸ் அ லவ்லி பர்ஃபார்மர் அதில் ஓகே அது ஒரு பக்கம் இதை இது இப்படி தான் இப்படி தான் போகுது படம் ஸோ கடைசியில் இந்த டான்ஸ் ஆலேயே ரெண்டு பேரும் இணையிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் பிக்கஸ்ட் ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் படத்தில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் இந்த ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்து டைலாக் அளவுலேயே ஒருத்தர் ஒருத்தர் திட்டின்னு இருக்கிறதுலேயே போட அப்படி வாடா சீப்போ ஏ எழுதவே இப்படியே பண்ணிட்டு இருக்காங்களே ஏன் இந்த ஃபஸ்ட் ஆஃபில் இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட்டான சீன்ஸை யோசிக்கல அப்படின்றது தான் ஜென்ரலாகவே மக்கள் மனசில் இருந்த கருத்து ஓகே அது ஒரு பக்கம் இன்னொரு கிரிட்டிசிசம் சொல்லணும்னா சிம்புவோடைய படங்களே நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த மூவிஸ் நான் பார்க்குறேன் ஹீரோயின் செலெக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் படம் ஹிட் ஆகுறது அதெல்லாம் அதெல்லாம் அடுத்த செகண்ட்ரி நான் அந்த லைனுக்கே போகல இப்போ ஹீரோயின் செலக்ட் பண்ணும்போது படத்துடைய கதைப்படியே அந்த ஹீரோயினுக்கு இவரோட வயசு அதிகம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வல்லவன் படத்தில் நயன் தாரா அவங்க டீச்சர் இவர் ஸ்டூடெண்ட்டு இப்போ வினய் தாண்டி ஒரு வயலையும் இவர் கொஞ்சம் யங்கர் அவர் பார்க்குற கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் த்ரிஷா கொஞ்சம் ஓல்டர் எல்டர்லி அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இப்போ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா வரலட்சுமி சிம்போ நீங்கள் ஆஸ் அ பேர் பார்க்கும்போது இவங்க ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ணும்போது அந்த கெமிஸ்ட்ரி ஆன் ஸ்க்ரீன் கெமிஸ்ட்ரின்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் ஆஸ் அ வியூவர் நாம் பார்க்கும்போது அது பர்ஃபெக்டாக ஜெல் ஆகல அது என்ன காரணம்னா அவங்க ரொம்ப அத்லெட்டிக்காக இருக்காங்க பார்க்குறதுக்கு வரு அவங்க ரொம்ப அத்லெட்டிக்காக இருக்காங்க சிம்பு கொஞ்சம் பாய்ஷாக இருக்காது ஸோ இதில் வந்து ஏஜ் டிஃப்ரென்ஸு கிட்டத்தட்ட ஒரு டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட மரியாதை லவ் பண்ணு நான் உன்னை லவ் பண்ணுறேன் சரி பார் என்ன பார்த்து சரி ம் லவ் பண்ணல பிச்சரும் பிச்சு அப்படின்னு கொஞ்சம் மெரட்ரா மாதிரியே இருக்கு லவ் கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆனால் அதே கெமிஸ்ட்ரி செகண்ட் ஹாஃபில் ரெண்டு பேரும் ஆஸ் அ மேரிட் பேர் சண்டை போடுறாங்க பாருங்கள் அதில் கெமிஸ்ட்ரி கரெக்டாக இருக்குது ஸோ இப்போ அந்த எல்டர்லி லுக்கு வர வேண்டிய ஒரு ஸ்டேட்டஸ் வந்ததுன்னா அப்படி அவங்க ரெண்டு பேரும் அடிச்சு கிடச்சி அது ஓகே ஆகுது பட் சிம்பு வந்து இந்த மாதிரி எல்டர்லி லுக்ஸ் இருக்கிற தனக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் அவர் கம்பேர் பண்ணும்போது ஸ்லைட்லி எல்டர்லியாக இருக்கிற ஹீரோயின் அவங்கள அமையும் போது அண்டு மேரிடு பர்சனாகவும் வர வேண்டியிருக்கு செகண்ட் ஹாஃபில் இது எந்த அளவுக்கு சிம்புவோடைய பர்சனாலிட்டிக்கு சூட் ஆகும் அப்படின்றது அவரே யோசிச்சு அடுத்த சப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் இதை கொஞ்சம் சரி பண்ணி பார் நினைக்கிறேன் அதில் வந்து செகண்ட் ஆஃப் அந்த அந்த மேரிட் பர்சன் நம்மளால் நம்ம நம்ம முடியல அவருடைய ஸ்டேச்சருக்கு ஒரு கேஷுவல் டீனேஜரு டான்ஸிங் ஃபைட்டிங் ஒரு சூப்பராக டைலாக் பேசுகிறது நல்ல கிளாரிட்டி டைலாக் பேசுகிறதுல இமோட் பண்ணுறதுல பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ஆங்கிளில் வந்து சப்ஜெக்ட் சூஸ் பண்ணுறது பெட்டர்னு ஒன்று தோணுது ஸோ இதெல்லாம் தான் அண்டு மியூசிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் தரண் தரணோட ஃபஸ்ட்டு வந்து லவ் பண்ணலாமா வேணாமா அப்படின
அதுக்கப்புறமும் கல்யாணம் ஆகுது அதுக்கப்புறமும் சண்டை வருது அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் ஆஃபில் இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட்டேஜ் சீன்ஸ் அளவில் இருந்துருந்ததுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் படம் ரொம்ப ரொம்ப டைல்யூட்டாக ஃபஸ்ட் ஆஃப் வெறும் டைலாக் ஓரியன்டாகவே இருக்குது அது ஃபஸ்ட் ஆஃப் செகண்ட் ஆஃபில் போஸ்ட் மேரிட்டல் செகண்ட் ஆஃப் காமிங் போது நல்ல வெயிட்டேஜ் ஸோ அது எப்படி வந்து செம்பு வந்து எனக்கு டான்ஸ் ஆடுறவெல்லாம் பக்கத்துலேயே அவனை தொடறான் கண்ட இடத்துல தொடறான் அது எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்லாம் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும்போது அந் அந்த விஷயத்தை சொன்னதுக்கப்புறம் ஹீரோயினுடைய மைண்டில் வந்து ஒரு சேஞ்ச் வந்து அவங்களால நார்மலாக டான்ஸ் ஆட முடியல ஸோ அந்த சேஞ்சஸ்லாம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக காமிச்சிருக்காங்க ஸோ கடைசியாக நமக்கே தெரியுது ஸோ சிம்புவே டெஃபினட்டாக போய் கிளைமேக்ஸில் டான்ஸ் ஆட வேண்டிய ஒரு கட்டம் வரும் ஸோ அப்போ நான் என்ன யோசிச்சேன் அங்கே செமிஃபைனல் ஃபைனல் ரெண்டு ரவுண்டு மாதிரி வருது கடைசியில் அப்போ வரும்போது டான்ஸ் அளவில் அவங்க தோத்தா கூட ஸோ ஐ திங்க் ஐ தாட் ஹீரோயின் வந்து டெஃபினட்டாக என்ன டான்ஸில் தோத்தாலும் பரவாயில்ல லைஃப்பில் நான் ஜெயிக்கணும் நான் சிம்புவோட இருக்கேன் அந்த கேரக்டரோட இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரெண்டு போகணும்னு நினச்சேன் பட் டேரக்டர் தாட் அதர்வைஸ் ஸோ என்ட வந்து நார்மலாக எதிர்பார்க்குற மாதிரி முடிச்சிருக்காரு அது ஒரு பக்கம் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் ஆஃபில் இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்ல வர விஷயம் என்னென்னா திருப்பி திருப்பி எல்லா டேரக்டர்ஸுக்குமே சொல்கிறேன் இப்போ வந்து விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் விஷுவல் மீடியானு எல்லோரும் பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரு படத்தை நாங்கள் பார்க்க வரோம் நாங்கள் ஒளிச்சித்திரம் கேட்க வரல இதில் மறுபடியும் மறுபடியும் வாய்ஸ் ஓவரில் வந்து ஒரு நான் டான்ஸ் நான் பாட்டுக்கு டான்ஸ் ஆடினே இருந்தேன் அங்கே தான் திடீர்னு ஒருத்தனை சந்தித்தேன் அன்னைக்கு மாதிரி விஷயம் என் வாழ்க்கை தோ வரானே அவன் தான் அப்படின்னு அது எதுக்கு அப்புறம் அவர் என்னோடய இன்ட்யூஷன் கண்டிப்பாக சொல்லிச்சு அன்றைக்கி நான் அவளை மீட் பண்ணுவேன்னு அவளை நான் டான்ஸ் கிளாஸில் பார்ப்பேன்னு என் இன்ட்யூஷன் சொல்லிச்சு இந்த வாய்ஸ் ஓவர் ஒன்று வந்துன்னே இருக்கேன் இது எதுக்குங்க எல்லாருக்கும் கண் பார்வை நல்லா இருக்குங்க தேட்டரில் வரவங்களுங்களா அவங்க பார்த்து படத்தை புரிஞ்சுப்பாங்க நீங்கள் அதை காமிங்க உங்கள் டேரக்டருடைய சக்ஸஸ்ஸே இந்த வாய்ஸ் ஓவர்லாம் இல்லாமல் படத்தில் வந்து நாங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறதுல தான் இருக்குது திடீர்னு ஒரு டாய்லெட் சீனை காட்டுறீங்க இது தான் டாய்லெட் இங்கே உங்களுக்கு அர்ஜெண்ட்டாக வந்தால் இங்கே செல்லவும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறது இல்லையே ஏன்னா எங்களுக்கு தெரியுது டாய்லெட்னா அது தான் இதோ இது தான் ரெஸ்டாரண்ட் அப்போ டாக்டர் லாயர்லாம் வரும்போது ரேடியோ ட்ராமா தான் சொல்லுவாங்க அதோ டாக்டரே வந்துட்டாரே அதோ லாயரே வந்துட்டாரே இதோ பிரபா வந்துட்டா அவள்கிட்ட நீங்கள் சம்மந்தம் பேசி முடிச்சிட வேண்டியது தான் மாப்பிள்ள என்ன சொல்லுங்கன்னு ஒவ்வொன்றா சொல்லின்னு இருப்பாங்க ஏன்னா நம்மளால் பார்க்க முடியாது ரைட்டு நாங்கள் படம் பார்க்க தானே வந்திருக்கோம் படம் கேட்க வரலையே எதுக்கு எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க நாங்கள் இப்போ டிக்கெட் வாங்கிட்டு நூற்றி இருபது ரூபா டிக்கெட்டு ஏரோ த்ரீல உட்காந்துட்டு இருக்கோம் இந்த சீன் எங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு ஏதோ கை தட்டுறோம் விசில் அடிக்கிறோம் இது இன்டர்வல் இப்போ பாப்கார்ன் சாப்பிட போகிறோம் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் நாங்கள் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுப்போம் கவலையே போடாதீங்க உங்கள் திறமையில் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு மரியாதை வச்சுருக்கீங்களோ அதே மாதிரி எங்களோட ரசிப்பு திறமையிலையும் எங்களுக்கு கண்டிப்பாக நம்பிக்கை இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் என்ன கொஞ்சம் ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி ஸ்ட்ராங்கான சீன்ஸை வச்சுருந்தா இந்த லவ் ரிலேஷன்ஷிப்லேயே அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட்டேஜ் வந்துருக்கும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஏன்னா ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுனே இருக்காங்க காதலில் அப்படி கல்யாணம் ஆகிடுது ரைட்டு அது வரைக்கும் என்ன நடந்திருக்கு அந்த காதலில் இம்பேக்ட் வர மாதிரி என்ன காட்சிகள் நடந்திருக்குன்னா மைண்டில் எதுவும் நிற்கலை ஆனால் செகண்ட் ஆஃபில் கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள எப்படி வருது ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி பிரிகிறாங்க இவருக்கு ஒரு கைடு ஹீரோக்கு ஒரு கைடு மாதிரி ஒரு சித்தப்பா கேரக்டர் இருக்காரு கணேஷ் விடிவி விண்ணை தாண்டி ஒரு வாயா கணேஷ் இருக்கார் அந்த பக்கம் டான்ஸர் ஷோபனா அவங்களுக்கு அட்வைஸராக குருவாக டான்ஸ் குருவாக இருக்காங்க ஹீரோயினுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி வரலட்சுமி அவங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு மூவி இது கேஷுவலாக நடிக்கிறாங்க பட் அவங்க பேசுறது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது ஷரத்குமார் பேசுறதோட ஃபாஸ்ட்டாக பேசுகிறாங்க அவங்க ஸோ அந்த ஸ்பீடை கொஞ்சம் குறைச்சிருந்தாங்கன்னா நமக்கு புரியும் ஸோ ஐ திங்க் இந்த ஹீரோ அண்ட் ஹீரோயின் செலக்ஷன்லேயே பிட்வீன் த டூ அவங்களுக்கே நான் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த படத்தை எடுத்துகிட்டு சிம்புவுக்கு என்றைக்குமே பாய்ஸ் லுக்ஸ் இருக்கும் இந்த சப்ஜெக்டில் அவரை விட யங்கர் அண்டு கொஞ்சம் ஷார்ட்டர் வருஷன் அந்த வருஷனில் இருக்கிற ஒரு ஹீரோயின் இந்த படத்துக்கு செலக்ட் ஆகிருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்திருக்கும் ஆர் இப்போ வரலட்சுமி சரத்குமார் நடிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்கள விட இன்னும் கொஞ்சம் பில்ட்டில் இன்னும் ஸ்ட்ராங்கர் அண்ட் டாலராக இருக்கிற பில்ட்டாக ஒரு ஹீரோ வந்திருந்தா இந்த சப்ஜெக்ட் இன்னும் பெட்டராக எடுபட்டிருக்கும் அப்படின்றது என்னுடைய வியூ இது என்னுடைய பர்சனல் வியூ நீங்கள் கண்டிப்பாக வேறுபடலாம் நீங்கள் கருத்தில் மாறுபடலாம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் ஆ